Στο σημερινό βίντεο θα εξετάσουμε ένα θέμα που αφορά την αρχαία Ελλάδα και για το οποίο έχουν ακουστεί κατά καιρού διάφορε απόψει, άλλε στηριζόμενε σε ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία και άλλε περισσότερο υποκινούμενε από ιδεολογικέ αιμονέ. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα είναι να ξεκαθαρίσουμε όσο είναι εφικτό τον μύθο από την πραγματικότητα ή τουλάχιστον να διαχωρίσουμε αυτά που γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αυτά που προκύπτουν από μια λογική επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων και αυτά που ουσιαστικά δεν στηρίζονται βάσιμα πουθενά και μόνο εξυπηρετούν ιδεολογικές σκοπιμότητες. Όπως και στις θετικές επιστήμες άλλωστε, άλλη βαρύτητας πράγμα είναι η απόδειξη και άλλο οι θεωρίες και οι υποθέσεις. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα πιάσουμε είναι το εξερευνητικό ταξίδι του πυθέα του Μασαλιώτη προς τον άγνωστε ως τότε Ευρωπαϊκό Βορρά. Χωρίς παραπάνω καθυστέρηση πάμε να μπούμε αμέσως στο θέμα. Για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τον πυθέα και το ταξίδι του, ας πω εν συντομία την ιστορία. Ο Πιθέας ήταν ένας Έλληνας ναυτικός και γεωγράφος που γεννήθηκε γύρω στο μέσο του 4ου αιώνα π.Χ. περίπου στο 350 π.Χ. για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην ελληνική τότε πόλη της Μασαλίας που όπως θα ξέρετε ήταν ελληνική απικία στην νότια Γαλλία η οποία τότε λεγόταν Γαλατία. Ο Πιθέας έμεινε στην ιστορία και γι' αυτό μέχρι σήμερα υπάρχει ένα άγαλμα με τη μορφή του στη Μασαλία για το επικό εξερευνητικό ταξίδι που έκανε ξεκινώντας από την πόλη του στη Μεσόγειο και φτάνοντας μέχρι τον αρκτικό κύκλο στον Ευρωπαϊκό Βορρά περιγράφοντας στη συνέχεια τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησε στο βιβλίο «Τα περί ωκεανού». Κάπου εδώ τελειώνουν τα γεγονότα και αρχίζουν οι θρύλοι. Ίσως έχετε ακούσει και εσείς ορισμένους να υποστηρίζουν με πάσα βεβαιότητα ότι ο Πιθέας και κατ' επέκταση οι αρχαίοι Έλληνες έφτασαν πρώτοι στην Ισλανδία, στην Αμερική ή δεν ξέρω πού αλλού, ότι έφτιαξαν νέες απικίες εκεί, ότι συσχετίστηκαν έντονα με τους ντόπιου, ότι μετέδωσαν στα πέρατα του κόσμου τον ελληνικό πολιτισμό κτλ. Ξέρω ότι πολλοί και από εσά που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο θα ενστερνίζεστε ορισμένες τέτοιες θεωρίες. Γι' αυτό θέλω ευθύς εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από όλα αυτά ένα πράγμα είναι βέβαιο πως είναι λάθος. Η σιγουριά εκείνων που τα υποστηρίζουν. Και θα σας πω αμέσως το γιατί. Το βιβλίο που έγραψε ο Πιθέας επιστρέφοντας από το ταξίδι του, το οποίο θα μας έλυνε μάλλον όλες τις απορίες, δεν έχει σωθεί από την αρχαιότητα. Έχουν σωθεί ωστόσο κάποια αποσπάσματα που αντιγράφηκαν σε μεταγενέστερες γραπτές πηγές από αντίγραφα του πρωτότυπου που φαίνεται πως είχαν στη διάθεσή τους οι συγγραφείς τους. Αυτοί οι συγγραφεί ήταν σπουδαίε ιστορικέ προσωπικότητε με αρκετά αναγνωρισμένο κύρο όσον αφορά τι πληροφορίε που μα άφησαν, όπω ο Έλληνα ιστορικό και γεωγράφο Στράβων τη Αμασία, ο οποίο σχετικά κοντά χρονικά στο ταξίδι του Πιθέα, δηλαδή τρει αιώνε αργότερα, πραγματοποίησε μια καταγραφή του τότε γνωστού κόσμου τη εποχή του. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτού του συγγραφεί δεν μετέφεραν αυτούσια τα αποσπάσματα τη περιγραφή του Πιθέα, αλλά τα κατέγραψαν περιφραστικά με σκοπό να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν μαζί του. Πράγμα που κάνει την ακριβή χάραξη της πορείας του ταξιδιού του ιδιαίτερα δύσκολη ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη τα διασωθέντα αποσπάσματα. Τώρα πάμε στο αμυγός ερευνητικό κομμάτι. Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ο Πιθέας ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Μασαλία γιατί εκεί κατοικούσε. Το άλλο πράγμα που ξέρουμε τεκμηριωμένα είναι ο πρώτος του προορισμός και ήταν το νησί της σημερινή Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτό δεν το ξέρουμε επειδή μας το είπαν κάποιες αυθεντίες του είδους, αλλά επειδή διασώθηκαν πολύ συγκεκριμένες μοναδικές περιγραφές πραγμάτων και γεγονότων, διασταυρωμένες διπλά και από άλλες πηγές. Πρώτο και κύριο, όπως μας ενημερώνει ο Στράβωνας, στο κείμενο του Πιθέα περιλαμβάνεται μία από τις παλαιότερες καταγραφές του ονόματος Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνεται το εξελινισμένο επίθετο «Βρετανική» που προέρχεται από την πρώιμη ουαλική κελτική λέξη «Πρετάνη» η οποία κατά κυριολεξία σημαίνει «Ιζογραφισμένη» υποδηλώνοντας έτσι την τάση των τότε κατοίκων της περιοχής να ζωγραφίζουν πάνω στα σώματά τους γεγονός διασταυρωμένο και από δεκάδες άλλες πηγές. Εξάλλου, ακόμη ένα Έλληνα ιστορικό, ο Διόδωρο ο Σικελιώτη του 1ου αιώνα π.Χ., κατέγραψε στοιχεία από τι αφηγήσει του Πιθέα, επιβεβαιώνοντα ότι συνάντησε ντόπιου κατοίκου τη Αλβιώνα. Όπω ανέφερε, οι ντόπιοι ήταν φιλικοί με του ξένου, ενώ ο χαρακτήρα του είχε έντονε διαφορέ με την πονηριά και την κακία των ανθρώπων τη Μεσογείου. Ζούσαν σε αχυρένιε αγρικίε, έτρωγαν λιτά γεύματα και κυβερνιούνταν από διάφορου βασιλιάδε και πρίγκιπε, ενώ η γη του δοκιμαζόταν από το κρύο και του συνεχεί παγετού. Επιπλέον, πάντα σύμφωνα με τον Στράβωνα, ο Πιθέα αναφέρει στι περιγραφέ του ότι πρώτα αποβιβάστηκε στην περιοχή που συνάντησε ορυχία Κασίτερου. Όπω λέει χαρακτηριστικά, μετά την εξόριξη και την επεξεργασία του, ο Κασίτερο εκεί μεταφερόταν σε ένα νησί που αποκοβόταν από το υπόλοιπο εξαιτία τη Παλήρια και στη συνέχεια ξανασυνδεόταν μέσω ξηρά κατά την Άμποτη. 
Αυτή η περιγραφή ταιριάζει άριστα με το νησί του όρου του Αγίου Μιχαήλ στο νότιο-ανατολικό άκρο τη Βρετανία, όπου είναι γνωστό πω υπήρχαν για αιώνε μεταλλεία κασίτερου. Κάπω έτσι μπορούμε με σχετική σιγουριά να υποστηρίξουμε ότι πράγματι ο Πιθέα έφτασε ω τη Βρετανία. Δεν έφτασε όμω εύκολα ω εκεί. Για να το καταφέρει έπρεπε να κάνει ένα μακρύ ταξίδι γύρω από το οποίο έρχεται και η πρώτη διχογνωμία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το έκανε διασχίζοντας το στενό του Γιβραλτάρ ενώ άλλοι πιστεύουν ότι διέσχισε πεζό στη σημερινή Γαλλία μέσω ξηράς και βγήκε στη θάλασσα από τη δυτική ακτή χωρίς έτσι να χρειαστεί να περάσει το Γιβραλτάρ. Η αλήθεια εδώ, ακόμη και για όσους είναι βέβαιοι για το ένα ή για το άλλο, είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ακολουθώντας μια λογική πορεία. Πρώτα πρώτα η πεζή πορεία διαμέσου της Γαλλίας θα απαιτούσε την κατασκευή ή την αγορά των πλοίων με την οποία θα συνεχιζόταν το ταξίδι στη δυτική ακτή, δεδομένου ότι η μεταφορά του στην ξηρά δεν μπορεί παρά να θεωρείται αδύνατη. Στη δυτική ακτή λοιπόν δεν προκύπτει από κανένα έβριμα ότι υπήρχαν σημαντικές εγκαταστάσεις ναυπήγησης πλοίων. Όσον αφορά τώρα την αγορά τους, μοιάζει αν μη τι άλλο παράξενο να καταφέρει ο Πιθέας ένα τόσο απαιτητικό ταξίδι χρησιμοποιώντας ένα άγνωστο εν πολύς πλοίο ξένης κατασκευής. Επιπλέον, πριν από το περίφημο ταξίδι για το οποίο μιλάμε, οι αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι ο Πιθέας είχε ήδη περιπλανηθεί από το Καντίθ στο δυτικό άκρο της Μεσογείου στην Ανδαλουσία ως την ανατολική πλευρά της, τον Ελίσποντο και τον Εύξηνο Πόντο, πράγμα που μας δηλώνει ότι γνώριζε πολύ καλά τα νερά της. Επομένω, γιατί να διαλέξει οποιαδήποτε άλλη οδό για να βγει στην ανοιχτή θάλασσα εκτό από έναν γνώριμο δρόμο πλεύση με ένα γνώριμο και αξιόπιστο πλοίο. Και όσον αφορά το γεγονό ότι οι Καρχιδόνοι εξαιτία τη σύγκρουσή του με του Ρωμαίου είχαν κλείσει την έξοδο από το Γιβραλτάρ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Μασαλιώτε είχαν αρκετά καλέ σχέσει μαζί του λόγω του εμπορίου, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει του Καρχιδόνιου να κάνουν μια μικρή εξαίρεση για ένα δρομολόγιο μάλιστα που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο και σε εκείνου με τι γνώσει που θα προσέφερε. Κάπω έτσι λοιπόν, παρότι δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, μπορούμε πολύ βάσιμα να υποθέσουμε ότι ο Πιθέας έφτασε στη Βρετανία διασχίζοντας το στενό του Γιβραλτάρ. Η επόμενη και ίσως εντονότερη διαφωνία είναι το πού πήγε ο Πιθέας μετά τη Βρετανία. Πήγε στην Ισλανδία, πήγε στην Αμερική, στον Καναδά, για όλα αυτά δεν υπάρχει πραγματική αναφορά. Όλες αυτές οι υποθέσεις βασίζονται σε γενικές και αόριστες περιγραφές συγγραφών που δεν έχουν καμία σχέση με το ταξίδι του Πιθέα. Απλώς δηλαδή είναι επιλεγμένες άσχετες καταγραφές που ομοιάζουν σε κάποια σημεία με το προαποφασισμένο αφήγημα το οποίο πρόκειται να επιβεβαιώσουν. Αυτή η τακτική έρευνας όμως είναι στην καλύτερη περίπτωση πλάνη. Με αυτόν τον τρόπο, αν το καλοσκεφτείτε, θα μπορούσαμε το ίδιο εύκολα να διατυπώσουμε ένα αφήγημα ότι από τη Βρετανία ο Πιθέα χάραξε πορεία α πούμε για την Αυστραλία, τη Χαβάη ή τη Μαδαγασκάρη. Για να δούμε όμω σοβαρά που πήγε μετά τη Βρετανία ο Πιθέα, πρέπει να δούμε πρώτα σε τι έκταση περιηγήθηκε εκεί. Και σε αυτό το κομμάτι τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά. Η μόνη σχετική αναφορά βρίσκεται ξανά στον Στράβονα, ο οποίο αναφέρει μόνο ότι ο Πιθέα ταξίδεψε σε ολόκληρη την Αλβιώνα που ήταν προσβάσιμη. Μια περιγραφή που δεν βοηθάει καθόλου δεδομένου ότι δεν μας διευκρινίζει την προσβασιμότητα έστω με κάποιο συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς, δηλαδή με πλοίο ή με τα πόδια. Εδώ ούτε η βάσιμη υπόθεση είναι εφικτή. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε πως εφόσον η πρώτη τοποθεσία αποβίβασή του ήταν όπως είπαμε το νοτιοανατολικό άκρο της Βρετανίας, πιθανότατα θα συνέχισε πλέοντα τα υπιότερα νερά που είχε διαθέσιμα. Και αυτά δεν είναι άλλα από τη θάλασσα ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Βρετανία. Καθώ επίση γνώριζε πω ακολουθώντα την ανατολικότερη διαδρομή με τα επίση ήπια νερά, θα οδηγούνταν ξανά προ τι ακτέ τη Γαλλία. Μικρή σημασία έχει όμω αυτό, καθώ γνωρίζουμε πω με κάποιο τρόπο έφτασε ακριβώ ή κοντά στον αρκτικό κύκλο, βορειότερα δηλαδή τη Βρετανία. Και από πού το ξέρουμε αυτό, και πάλι λόγω συγκεκριμένων σχετικών αναφορών. Όπω μα λέει και πάλι ο Στράβονα, η εξερεύνηση του Πιθέα συνεχίστηκε μέχρι την Θούλη, το νησί δηλαδή που ταυτιζόταν με τα πέρατα του κόσμου. Έχοντα ταξιδέψει για 6 μέρε ω την άκρη ενό παγωμένου ωκεανού, έφτασε σε ένα μέρο όπου στα μέσα του καλοκαιριού δεν υπήρχε νύχτα. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί τρέφονταν με βότανα, μέλι και δημητριακά και από τα οποία έφτιαχναν και αλκοόλ. Πού είναι πιθανότερο λοιπόν να βρισκόταν η θούλη του Πιθέα. Όπω αποδεικνύεται από την μετέπειτα πορεία επιστροφή του, ο Πιθέα αφού βρήκε τα μεταλλεία κασίτερου ακολούθησε μια πορεία στην οποία θεωρούσε πιθανό να συναντήσει το λεγόμενο ηλεκτρον, το κεχριμπάρι δηλαδή, το οποίο είχε ακούσει πω βρισκόταν σε αυθονία. Περνώντα λοιπόν βόρεια τη Βρετανία, μοιάζει πιθανότερο να πορεύτηκε ανατολικά, γνωρίζοντα από τι αφηγήσει των παλαιών γνωριμών του, των σκηθών, που είχε συναντήσει στην περιήγησή του στη Μεσόγειο, πω κάπου εκεί στι περιοχέ του θα βρίσκεται το κεχριμπάρι. 
Αν συνθέσουμε λοιπόν μια πορεία βόρεια της Βρετανίας αφού ξέρουμε ότι έφτασε στον αρκτικό κύκλο και ανατολικά της αφού εκεί υπολόγιζε πως θα είναι το κεχριμπάρι προκύπτει ότι είναι πιθανό η θούλη του Πιθέα να ήταν ένα σημείο της νορβηγικής ακτογραμμής. Σαφέστατα όμως αυτό αποτελεί άλλη μια υπόθεση με μια όμως διαφορά. Είναι μια υπόθεση που βασίζεται σε υπαρκτά και ρεαλιστικά στοιχεία. Κλείνοντας αφήσαμε το πιο ενδιαφέρον ίσως για το τέλος, το γιατί ο Πιθέας έκανε όλο αυτό το ταξίδι. Ορισμένοι υποστηρίζουν, μιας και το ταξίδι έλαβε χώρα την περίοδο που στην άλλη άκρη της γης ο Μέγας Αλέξανδρος έφτανε ως τα βάθη της Ασίας, ότι χρηματοδοτήθηκε και οργανώθηκε από αυτόν με σκοπό να ερευνήσει μια πιθανή εξάπλωσή του και προς τη Δύση εφόσον τελείωνε στα ανατολικά. Ω επιχείρημα χρησιμοποιούν το γεγονό ότι ο Πυθέα πράγματι δεν ήταν και τόσο πλούσιο και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υπομιστεί ο ίδιο το κόστο ενό τέτοιου εγχειρήματο. Αυτό είναι άλλο ένα ισχυρισμό που δεν βασίζεται πουθενά και που μαντέψτε φυσικά είναι αδύνατο να αποδειχθεί. Ο καθένα λοιπόν μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει, μ, έτσι και έτσι. Ω απάντηση σε αυτό θα σα πω ότι η Μασαλία ήταν ένα εμπορικό κόμβο τη εποχή, εξάγοντα μεταξύ πολλών προϊόντων και το φημισμένο μασαλιώτικο κρασί, με του αμφορεί που το περιείχαν να ήταν αμέσω αναγνωρίσιμοι σχεδόν παντού. Γιατί λοιπόν οι πλούσιοι μασαλιώτε έμποροι να μην έστελαν κάποιον να διευρύνει τι γνώσει του για τυχόν χρήσιμα προϊόντα που θα μπορούσαν να ανταλλάξουν σε καλύτερη τιμή με το κρασί του, όπω ο Κασίτερο και το Κεχριμπάρι. Τώρα ο καθένας ίσως μπορεί λίγο πιο ορθολογιστικά να αποφασίσει ποιο είναι πιθανότερο να ήταν το κίνητρο πίσω από το ταξίδι του Πιθέα. Κάπως έτσι και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πείτε μου στα σχόλια και την δική σας γνώμη και αν τυχόν έχετε προτάσεις για επόμενα βίντεο θα χαρώ να τις διαβάσω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει και αν θέλετε να μας βρείτε και στα social media για να έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία. Όλα τα link θα τα βρείτε στο κουτί της περιγραφής. Αυτά για την ώρα, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.